de verdad, los atletas son nuestra razón de ser, pero nuestra herramienta, nuestra fuerza también es el personal del Comité Olímpico, un personal que se ha entregado a la causa. Agradecerle también a, para nuestras familias, porque son ese grupo silencioso, ese motor que tenemos atrás, ese respaldo que, que nos permite ir en el día a día. Agradecerle también a, agradecerles a ustedes la cobertura que le están dando al evento, eh, un evento que tiene un alto grado de significación en el deporte guatemalteco, en el cual nosotros como Comité Olímpico eh, seguiremos trabajando, buscando permanentemente la transparencia, la calidad de gasto, aumentando el nivel competitivo, educando y profesionalizando, estrechando las relaciones interinstitucionales lo más que podamos, impulsando fuerte el, lo que es todo lo que es tecnología y todo lo que son ciencias aplicadas al deporte. El reto es grande, tuvimos la suerte de heredar un comité olímpico bajo una excelente dirección del señor presidente, eh, doctor Fernando Antonio Beltrán Nena Valladares. Hemos tenido nosotros la, la oportunidad de continuar por esa senda. Hemos tenido el ciclo olímpico más brillante que ha tenido el deporte olímpico de Guatemala. Tenemos 27 años que los ciudadanos guatemaltecos aportan con sus impuestos para que el deporte competitivo se pueda desarrollar. El deporte guatemalteco tiene que ser competitivo, tiene que ser representativo del sueño y la ilusión de todos los guatemaltecos y en eso estaremos empeñados como Comité Olímpico. Como un hombre que ha servido a su patria y ha sido mi profesión toda la vida, tengo lo último que les quiero decir para que pueda ir a abrazar a mi familia y a mis amigos que votaron por nosotros. Siempre que vean a un atleta olímpico, siempre que vean ustedes a un funcionario del Comité Olímpico, pueden ustedes tener la certeza que hay una persona, hay un hombre y una mujer que viven permanentemente el orgullo de ser guatemalteco. Muchas gracias.